Una rappresentanza di lavoratori del comparto Lapidio di Serre e Rapolano Terme ha fatto un presidio in piazza Duomo a Siena per denunciare l'ennesima sconvolgente morte sul lavoro avvenuta il 22 gennaio in una cava a Rapolano. Quella degli infortuni mortali sul lavoro sembra essere una piaga senza fine. Purtroppo abbiamo visto anche a Milano la settimana scorsa che gli interventi sulla sicurezza del lavoro non sono mai sufficienti. Eh, qui nella zona di Serre di Rapolano, quindi nel distretto Lapideo, ehm, a memoria forse era 40 anni che non succedeva una morte in una cava, anche grazie a un, un intervento che fu fatto a suo tempo dalle organizzazioni sindacali, principalmente la CGL, il Comune e le aziende del territorio, dove diciamo, fu riqualificata la sicurezza ne, nelle cave. Eh, questo intervento diciamo, ci, fa, ci rende tristi perché è una sconfitta di tutto il mondo del lavoro, eh, perché spesso con eh, diciamo, la stagionalità anche del settore eh, lapidio che deriva direttamente dalla stagionalità dell'edilizia eh, i lavoratori si trovano a correre nei determinati periodi dell'anno e a stare fermi in altri e quindi la fretta e eh, il lavoro eh, spesso in una cava eh, non vanno di comune accordo e quindi eh, ci sono queste grosse difficoltà. Poi ci sono difficoltà dovute anche all'accesso alla cava, eh, in primis anche per le problematiche che sono venute fuori con eh, la riforma degli ammortizzatori sociali che è il decreto legislativo 148 del 2015 dove poco chiaro è eh, la possibilità dell'azienda di richiedere cassa integrazione quando all'interno della cava c'è neve, gelo o fango e sembra che anche in questa situazione il fango fosse presente che abbia, e che abbia causato la, mh, purtroppo la caduta del del lavoratore. Per la vostra esperienza in campo, in cava, quali sono gli strumenti per fare piazza pulita degli incidenti e delle morti? La ditta ha investito tantissimo in sicurezza. E io guardi, io posso dire sinceramente perché io praticamente tra me e il mio babbo è una vita che si lavora alla travetta di paradiso. Il mio babbo lui ha lavorato dal 48 fino al 91. Io sono entrato nell'88, nell ora siamo nel 2018 e anche il mio babbo l'altro giorno mi diceva nel periodo c'è stato lui è successo un incidente grave, sì, ma insomma calcolando sono nell'arca nella cinquantina d'anni, sì, che per quello non credo poteva fare più di tanto la ditta perché è stata, secondo me è stata parecchia fatalità come diceva il collega mio. La prevenzione e la consapevolezza dei rischi oltre alla formazione, sono tre elementi essenziali contro gli incidenti, gli infortuni e le morti sul lavoro, ma ancora si verificano. Eh, purtroppo ai dati e ai numeri eh, non c'è interpretazione, quelli sono. È chiaro che queste tre componenti si devono intrecciare in maniera eh, coordinata, in maniera comprensibile, compresa e capita da tutti gli attori cioè da tutti quelli che sono all'interno di un cantiere estrattivo come all'interno di un'azienda, una fabbrica, perché poi gli infortuni purtroppo non hanno né colore né distinzione di settore. Chiaro che il settore edile estrattivo e il settore agricolo sono quelli sicuramente più eh, colpiti e più falciliati dagli infortuni perché sono obiettivamente e oggettivamente dei settori più a rischio. Però la componente che riguarda i lavoratori, cioè la consapevolezza del rischio e l'attenzione alle procedure di indossare dispositivi di protezione individuali nei specifici reparti, le specifiche mansioni che fanno, è fondamentale. Come è fondamentale il fatto che le aziende capiscano che investire sull'infortunio, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e sugli infortuni è un investimento a lungo termine, un investimento non solo per salvare vite umane, ma un investimento anche economico.